。这是一种在东南沿海分布极广的面点小吃，相传是明朝抗倭名将戚继光行军必备的干粮，故而得名“继光饼”，简称“光饼”。以福建福安所制，最接近历史原貌。十几年前，跟老丈人学做光饼的林贵通，每天凌晨四点半便要点起第一炉炭火，取出炭架，在前一天留有余火的老炭上制些新炭。借助鼓风机唤醒火力，和西式烤箱上下火的原理相通，用垂挂的铁链调整碳架位置，能够让炉子内壁均匀受热。这个特制的光饼炉外壁是木头，内壁由黄土和盐腌制而成，富有粘性，保温效果极佳。等待炉子预热的时间，林贵通开始和面。光饼的韧劲儿来自经年使用的老面头，面粉和水的比例要根据温度和湿度灵活调整。一炉光饼在九十个上下，所以面粉以炉为单位计重，再加入盐和碱揉匀。加盐可以增加筋道口感，加碱则能中和老面的酸味在擀面机里反复压制光滑。切块。老丈人黄义林搭手协作光饼的生胚，经验老道的黄师傅掐剂子一掐一个准大小均匀，不多不少。把剂子揉成球。然后盖上布，保持湿度，擀压成圆饼状。用擀面棍的一端，在中心戳一个小孔，易于排气，还方便串起、携带和保存。这也是福安光饼区别于福清、建瓯、梅仙等地的显著特征之一。判断炉温只需伸手测温，一旦温度到了，动作就要快起来。盖住炉底的明火，清洁一下炉壁，沾湿手心后，再抹湿饼皮表面，这样。手能适应炉内高温，饼皮也不容易开裂。贴饼过程亟待节奏，左手取饼，右手贴饼，由上至下，将炉壁一圈圈贴满，有条不紊，一气呵成。接下来迅速用棕刷蘸水，抖落在炉中，立刻盖上木盖，将冷水遇高温产生的蒸汽锁起来。这种蒸烤结合的方式，能避免饼皮过干，而且只有水打得好，饼皮才会发光发亮，不负光饼的名号。烘烤的时候还要不时调整温度，一会儿垫着木盖向下扇风，一会儿取出铁片升温，一会儿调整碳架的位置。直至饼胚膨胀，呈古铜色
就可以出炉了。胡安人形容刚出炉的光饼，头面铁底，棉花心，皮面古铜发亮，底面香脆不焦，内里松软有嚼劲儿，才是一个完美的光饼。福安人很擅长变着花样吃光饼，通常像这样，把光饼从中间切开，加东西吃，比如加上当地特色的炸海蛎包，就变成了另一道街头小吃——蛎包夹饼。加炒豆芽是更家常的吃法，被戏称为“金丝汉堡”。隔夜的祭光饼泡软，或炸或与酸菜同炒，一菜一主食，也是福安人餐桌上的日常。